Hi friends, I am Vardaraja. Welcome to my channel, Wisdom Vibes. We are in the 21st century. So, in the 21st century, we are talking about how we are going to get our own life. That's why we are talking about how we are going to choose the field. In the field, we are going to excel. How many parents are going to support us? That's why we are going to support us. We are going to get a sad truth. We are going to get a sad truth. But, we are going to get a sad truth. That's why we are going to get a sad truth. We are going to get a sad truth. We are going to get a sad truth. மேக்னிபிசன்ட்மே <laughs> சின்ன சின்ன விஷயம் கூட அடிப்படை தகுதிங்கம் கூட இல்லாமல் அவங்க வளர்ந்த விதமும் சரி ஸோ அதிலிருந்து ஒரு வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் அதாவது சிக்ஸ் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணுற ஒரே ஒரு விமன் பாக்ஸராக பேர் எடுத்ததும் சரி இது எல்லாமே பேர் எடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு குழந்தைகள் பிறந்ததுக்கு அப்புறமுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருக்காங்க கோல்டு மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு இது வந்து பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனான ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டோரியை ஃபுல்லாக பார்த்த உடனே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் ஸோ விதவுட் ஃபார் த வெயிட் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ள போய் அவங்களுடைய ஸ்டோரியை பார்க்கலாமா ஸோ நம்ம கதையோட ஆரம்பம் ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ சங்னஜங் மேரிகோம் ஹமாங்டே அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு ஃபார்மர்ஸ் அதாவது அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க விவசாயிகள் விவசாயி குடும்பத்தில் வந்து ஒரு மகளாக வந்து பிறக்கிறாங்க அவங்க குடும்பத்தில் வந்து இவங்க தான் மூத்த பெண்மணி அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தம்பியும் ஒரு தங்கையும் வந்து பிறக்கிறாங்க ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாய குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய சம்பாத்தியம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே இவங்க வந்து ரொம்ப அத்லட்டிக்காக இருந்திருக்காங்க அத்லட்டிக்காக இருந்திருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்களுடைய வயலில் ஓடி விளையாடுறதும் சரி இந்த மாதிரி மற்ற பசங்க கூட வந்து பயங்கரமாக ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுறதும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இவங்க ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ இப்படியே அவங்களுடைய வாழ்க்கை போயிட்டுருக்கு போயிட்டுருக்கும் போது அவங்க வந்து ஸ்கூலும் படிக்கிறாங்க ஆறாவது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க படித்த ஸ்கூலோட பேர் லோக்டக் கிறிஸ்டியன் மாடல் ஹை ஸ்கூல் மொராங் அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து அவங்க ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆறாவதுக்கு அப்புறம் எட்டாவது வரைக்கும் அவங்க சென் சேவியர் கேத்தலிக் ஹை ஸ்கூலில் வந்து படிச்சுருக்காங்க ஸோ எட்டாவதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வேற ஸ்கூலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிருக்காங்க எந்த ஸ்கூலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிம் ஜாதி ஹை ஸ்கூல் எந்த ஸ்டேட்டில் இம்பால் மணிப்பூர் அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிருக்காங்க ஸோ பத்தாவது வரைக்கும் அவங்க படிக்கிறாங்க ஸோ பத்தாவதுல வந்து அவங்க படிக்க முடியாமல் விளையாடும் <laughs> நினைக்கிறது <laughs> பேங்காக் ஏஷியன் கேம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிங்கோ சிங் அப்படின்ற பாக்ஸர் வந்து மணிப்பூர்கார் தான் அவர் டிங்கோ சிங் அப்படின்ற பாக்ஸர் வந்து கோல்டு மெடல் வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த கோல்டு மெடல் வின் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் அப்படின்றது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டேட் தான் ஸோ மணிப்பூரில் வந்து எல்லாருமே வந்து பயங்கர ஃபேன்ஸ் ஆகிடுறாங்க ஸோ நிறையா பேர் வந்து பாக்ஸிங் ஸ்கூலில் வந்து என்ரோல் ஆக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸோ பாக்ஸிங் ஸ்கூலில் என்ரோல் ஆரம்பித்த உடனே மேரி கோமும் இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வீட்டில் வந்து தெரியாமலே இவங்க வந்து பாக்ஸிங் ஸ்கூலில் போய் சேர்ந்துடுறாங்க பாக்ஸிங் ஸ்கூலில் போய் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சு பங்கெடுத்து அவங்க 
உங்க மணிப்பூர்ல இருக்கிற லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ல வந்து அதாவது ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷன்ல வந்து பாக்ஸிங்ல கோல்டு மெடல் வின் பண்ணிருக்காங்க இவங்க கோல்டு மெடல் வின் பண்ணதை வந்து மணிப்பூரோட நியூஸ் பேப்பர்லையும் டிவிலையும் வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் அவங்களுடைய வீட்டுக்கே தெரியுமா இந்த மாதிரி மே மேரி கோம் வந்து பாக்ஸிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வீட்டுக்கு தெரிஞ்ச உடனே பயங்கரமான ஒரு சண்டை அவங்க அப்பா வந்து பயங்கரமாக கத்துறாரு ஏன்னா ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா ஒன்று வந்து இவங்கள ஒரு பெண்ணு ஸோ பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அடிப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பாசம் இருக்கும் ஸோ அவங்க அப்பாவுக்குமே இதே மாதிரி ஒரு பாசம் தான் நம்மளுடைய பெண் மூஞ்சியெல்லாம் ஏதாவது அடிப்பட்டுருச்சுன்னா என்னால் தாங்க முடியாது ஒன்று இன்னொன்னு என்னன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஏழையான குடும்பத்தில் இருக்கும் ஸோ மூஞ்சியில் அங்கேங்க அடிபட்டுருச்சுன்னா எப்படி இவங்களை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்ற ஒரு கவலையும் இருந்திருக்கு பட் ஆனால் மேரி கோம் வந்து அவங்க ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க இல்லை நான் பாக்ஸிங் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடமெண்ட்டாக இருந்தனால அவங்க அப்பா வந்து வேற வழி இல்லாமல் ஓகே நீ உன்னோட ட்ரீம்ஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருமே ஒத்துக்கிறாரு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு டைம் யோசிச்சு பாருங்க டூ தௌசண்ட்ல தான் அவங்க பாக்ஸிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஒன்ல வந்து வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ஃப்ளை வெயிட் கேட்டகரி அதாவது ஃபிஃப்டி ஒன் கேஜி கேட்டகரியில் வந்து போயிட்டு சண்டை போட்டிருக்காங்க சண்டை போட்டு சில்வர் மெடல் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ சில்வர் மெடல் ஜெயிச்சதே வந்து பயங்கரமாக கொண்டாடினாங்க இந்தியாவில் பட் ஆனால் அவங்களுடைய என்ன என்னன்னா நான் வந்து சில்வர் மெடல் வந்து சந்தோஷப்பட மாட்டேன் ஏன்னா வாழ்க்கையில் எனக்கு ரெண்டாவதா வர்றது வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது ரெண்டாவதா வந்தாலுமே வந்து நான் வந்து தோத்து போனது தான் அதோட வெற்றியெல்லாம் நான் கொண்டாடணுன்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு திரும்பியும் ஹார்டா ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹார்டா ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சு டூ தௌசண்ட் டூ அதாவது நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நடக்கிற வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்ல பங்கேற்றாங்க பங்கேற்று கோல்டு மெடலும் வின் பண்றாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டூல மட்டும் கிடையாது டூ தௌசண்ட் டூக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் டென் அண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அதாவது பங்கேற்ற ஏழு வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்லையும் பாக்ஸிங் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்லையும் இவங்க வந்து மெடல் ஜெயிச்ச ஒரே ஒரு பெண்மணி அதே மாதிரி ஆறு கோல்டு மெடல் ஜெயிச்ச ஒரே ஒரு பெண்மணி யாரு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய மேரி கோம் தான் அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இன் பிட்வீன் கேப்ல என்ன நடக்குதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட்ல வந்து அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் ஹஸ்பண்டை வந்து அவங்க மீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருங்க் ஆன்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க மீட் பண்ண கதையே வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை எப்படி மீட் பண்ணுறாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பெங்களூருக்கு வந்து ட்ரெயின் பிடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது இவங்களுடைய பேகை வந்து மிஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ பேகை வந்து மிஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகுதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் இவங்களுடைய பேகை வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறாரு ஸோ அவருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணிப்பூர் ஃபுட்பால் பிளேயராக இருந்திருக்காரு ஸோ அதனால இவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரே ஸ்டேட்லேருந்து வந்திருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் கான்வர்சேஷன் வந்து பில்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து வந்துட்டு டெல்லியில் வந்து இவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட்டு குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் பேபியாக பிறக்குது அதாவது இரட்டையர்களாக பிறக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் செவனில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னொரு பயணம் வந்து பிறக்கிறாரு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணது வந்து யார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய அப்பா வந்து ரொம்ப எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் இன் இனிஷியல் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருந்தாலுமே சரி என்னுடைய பேஷன் இது தான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் ஸோ முழுக்க எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்ததே வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க டூ தௌசண்ட் செவன்ல வந்து அவங்களுக்கு ரெட்டை குழந்தை பிறந்திருக்கு ஸோ ரெட்டை குழந்தை பிறந்த உடனே டூ தௌசண்ட் எயிட்லேயே வந்து அவங்க வேர்ல்டு பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப்ல கலந்துகிட்டு அதில் கோல்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஹஸ்பண்டோட சப்போர்ட் இருந்தால் இந்த ஆள் மாதிரி வந்து போய் ரீச் ஆக முடியும் ஸோ அவங்க வந்து இப்போ ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது பயங்கர கஷ்டங்கள் பட்டிருந்தாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து பண்ணதே வந்து சிசேரியன் சிசேரியன் மொழியில் தான் குழந்தை பிறந்தது சிசேரியனாக பிறந்த உடனே நம்ம ஊரில் எல்லாருமே நடக்கிறதுக்கே பயப்படுவோ
இவங்களுடைய மொபிலிட்டி ஸ்பீட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க எல்லாமே வந்து வயசு ஆயிட்டு குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா இருபத்தி ரெண்டு வயசு பாக்சரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சு காலி பண்ணிருக்காங்க அதாவது டோட்டலா வந்து ஒரு கிளீன் ஸ்வீப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ரவுண்ட் கூட அந்த பாக்சர் வந்து வின் பண்ணவே இல்லை சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில் செட்டை வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து நியூ டெல்லியில் இந்த என்டையர் ஆடியன்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்னிஃபிசன்ட் மேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தி பயங்கரமாக கொண்டாடியிருக்காங்க அவங்களுடைய விக்டரியை ஸோ மேரி கோம் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து புல் அரிக்கும் ஸோ இவங்களுடைய சக்ஸஸ்க்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பேர்களை வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க அப்பா அவங்களுடைய கணவர் ஸோ நான் இந்த கதையிலேருந்து என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்கீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது ஒன்ஸ் இதுதான் உங்களுடைய லைஃப் இதுதான் உங்களுடைய பேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்ணு மூடி அந்த பேஷனுக்காக கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சே ஆகணும் ஸோ அப்படி வேலை செஞ்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிவார்டு எல்லாமே வந்து கையில் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நிறையா பேர் வந்து பேஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் தேவையில்லாமல் பத்து விஷயங்களில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு <laughs> கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ் என்னுடைய சேனலுடைய பேர் விஸ்டம் வைபு மறக்காமல் அழுத்திடுங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர் ஸோ மீண்டும் நாளை ஒரு புதிய இன்ஸ்பிரேஷனான வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் மீ வரதராஜா சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ பாய்